Hello students, I'm Sunanda Meni and I'm here to take up your chapter, the third level. Third level, Jack Finney ne likha hai. Jack Finney writer ka naam hai. Ab isse pehle ke hum is chapter ko padhi, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या कभी आपने किसी के बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बारे में सुना है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मींस कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अपनी इमेजिनेशन से वो बनाना शुरू कर दे वेल well, ये जो चैप्टर है ये एक ऐसा ही चैप्टर है इन व्हिच द हीरो ऑफ द चैप्टर इज चार्ली उसका नाम है चार्ली चार्ली जो है he is symbolic of a modern man. एक आधुनिक आदमी हम लोग अपनी लाइफ में इतने स्ट्रेस में और इतने काम के बोझ में दबे हुए हैं कि हमारे पास जिंदगी को इंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है और इतना काम करने के बावजूद भी हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटी है इनसिक्योरिटी मीन्स हर टाइम किसी चीज का डर लगा रहता है हम किसी भी टाइम पे रिलैक्स्ड माइंड नहीं रखते हैं सो so, उस स्ट्रेस और उस बर्डन की वजह से कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो बोझ को नहीं सहन कर पाते एंड दे एक्चुअली बिकम विक्टिम्स ऑफ डिप्रेशन और यू नो स्लीप वॉकिंग ये सब डिसऑर्डर्स हैं ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन लोगों के जो जिंदगी में प्रेशर नहीं ले पाते जो बहुत भावुक होते हैं इमोशनल होते हैं सेंसिटिव होते हैं प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते एंड देन दे इंडल्ज इनटू फैंटेसी वो एक अपनी सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं एंड दैट इज अ मीडियम ऑफ एस्केप दैट मींस वो उस रियलिटी से दूर भागना चाहते हैं और अपनी सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं सपनों की दुनिया बना लेते हैं और उनको लगता है कि यही रियलिटी है एंड दिस स्टोरी इज वन सच स्टोरी चार्ली जो है वो एक विक्टिम है शिकार है इनसिक्योरिटी का फियर का वरी का चिंता भय इनसिक्योरिटी ये सब उससे सहन नहीं होती एंड देन ही एक्चुअली वीव्स अ वर्ल्ड ऑफ फैंटसी इन हिज ओन माइंड और उसी में ही जीना चाहता है उससे बाहर नहीं जाना चाहता वो एक सपनों की दुनिया बनाता है कौन सी दुनिया बनाता है दैट he is at the third level of a grand central railway station har din wo kaam karne jata hai aur wo kaam karne ke baad apne ghar train pakad ke wapas aata hai now new york central and new york the presidents of the new york central and the new york new haven and hartford railroads will swear on a stack of time tables that there are only two इसका मतलब कि ये सब प्रेसिडेंट्स इनके न्यूयॉर्क के डिफरेंट पार्ट्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो सब इस बात के गवाह हैं कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन में सिर्फ दो तरह के लेवल्स हैं अब थर्ड लेवल जो है वो इसने अपने मन से खुद बनाया है मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे ट्रेन्स चलती हैं उस रेलवे स्टेशन के दो लेवल्स हैं बट चार्ली ये समझता है या ये बिल्कुल इस बात से कन्विंस्ड है उसको विश्वास है इस बात का कि वहाँ पे तीन लेवल्स हैं द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सेल्फ क्रिएटेड फैंटसी ऑफ हिज ओन माइंड नाउ बट आई से देर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये कहता है कि वहाँ पर तीन लेवल हैं और मैं तीसरे लेवल पे गया हूँ दैट मीन्स वो अपने मन में ये सोच रहा है कि दो लेवल्स तो हैं सारी दुनिया कह रही है कि दो है लेकिन मैं ये कहता हूँ तीसरा लेवल है अब जब वो ऐसी बातें करता है बहकी बहकी बातें करता है देन उसकी वाइफ ये सोचती है कि इसको मैं किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाती हूँ साइकेट्रिस्ट मीन्स जो दिमागी बीमारियों की मेंटल परेशानियों का इलाज करते हैं 
So I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. So when the psychiatrist comes to him, he tells him that it is nothing, it is waking dream. That means, sapne mein utke. Wish fulfillment, wish means ichcha. And fulfillment means puri. Tumhare man mein, tumhare subconscious mind mein, koi aisi ichcha hai, jo adhuri hai, jo puri nahi hui, tum usko pura karne ke liye sapno ki dunia mein a gai ho. Aisa usko, uska psychiatrist friend batata hai. And then he goes on to say, that perhaps you are not happy. Shayad tum apni life mein khush nahi ho. So, Aisa Sunke, he said that he meant the modern world is full of insecurity. Usne kaha ke tumhari, he said I was unhappy, that made my wife kind of mad. To uski wife ko bahut gussa aata hai ke bhai, ye to khush tha. Usko aisa lagta ke shayad ye meri wajah se na khush hai. But then he goes on to explain that the world is full of insecurity. Insecurity means aapko kabhi bhi kisi cheez ki surety nahi hai life mein. Is liye aapko dar laga rehta hai hamesha. Ke kahi aisa na ho jai. Fear means dar. War, ladai. Worry, chinta. And all the rest of it. And that I just want to escape. And he says ke in sab cheezon se tum bachna chahate ho. Yani ke kisi bhi problem ko face nahi karna chahate. This is what the psychiatrist friend told him. And Uska ye manna tha ke everybody I know wants to escape, but they don't wander down into the third level at Grand Central Station. He says ke har banda problem se bachna chahta hai, lekin sab log third level pe nahi pohon jate. So ye third level kya hai, iske apne man ki creation hai. Har roz Charlie apne kaam se, Central Station पर आता है train पकड़ने के लिए local train पकड़ने के लिए अपने घर पहुंचने के लिए but एक दिन कुछ अजीब उसके साथ घटना घटती है and what is that here's what happened at Grand Central one night summer I worked late at the office I was in a hurry to get to town to my apartment so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे वो रूटीन में सेंट्रल स्टेशन पे आता है और वहाँ से हमेशा की तरह उसको जल्दी थी कि मैं अपने घर पहुँचूँ तो वो सोचता है कि वो सबवे ले लेता है यानी कि एक और रास्ता ले लेता है जहाँ से उसे बहुत जल्दी घर पहुँचने के लिए ट्रेन मिल जाएगी. Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old. 31 year ki uski umar hai. To wo kehta hai, mujhe nahi pata ki ye mere saath aisa kiyon hua. Ke mein jaldi pahunchne ke chakkar mein wo third level pe chala jata hai. Is central station ki do levels thai. Ek se jaha New York se trains bahar jati thi. और एक और लेवल था जहाँ से लोकल ट्रेन्स चलती थी। लेकिन चार्ली अपने सपनों की दुनिया में, अपने अपने ख्यालों की दुनिया में था, और उसे ऐसा लगता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुँच गया। वो थर्ड लेवल पे उसने क्या देखा? उसने देखा that I was wearing a tan gabardine suit and straw hat with a fancy band कि उसने Tan means brown. Gabardine एक कपड़े की क्वालिटी है कि उसने ब्राउन रंग का सूट पहन रखा है एंड स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है एंड अ फैंसी बैंड आई पास्ट अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी और वो कम से कम एक दर्जन लोगों के पास से गुजर के जाता है और सभी उसी की तरह ड्रेस्ड थे and I wasn't trying to escape from anything. और मैं किसी से भागने की किसी से आँख बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। I just wanted to get home to Louisa, my wife. वो अपनी wife के पास पहुँचना चाहता था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. So that means first level पे और फिर second level पे और वो third level पे पहुँच जाता है उसे ऐसा लगता है that's easy to do I have been in and out of Grand Central hundreds of times वो कहता है मैं कम से कम सौ बारी Central Grand Central पे आया गया हूँ इसलिए 
उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई फर्स्ट और सेकेंड लेवल वो क्रॉस कर जाता है और फिर जब वो अपने मन में अपने ख्यालों में वो सोच रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ तो उसे ऐसा लगता है बट दैट्स इजी टू डू आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स सो दैट मीन्स जब भी वो सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल पे आता है उसे ऐसा लगता था कि वहाँ पे नए दरवाजे बन गए हैं नए वरेंडे बन गए हैं नई रोड्स बन गई हैं और वो एक डेवलप हो रहा है सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह एंड वंस आई गॉड इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल ऐसा वो सोचता है कि एक बारी मैं एक लॉबी में से निकला तो मैं एक होटल के सामने आ गया अगली बारी निकलता है ऑफिस बिल्डिंग में तो फोर्टी स्ट्रीट पर आ जाता है सो so, उसको ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री एक पेड़ की तरह उग रहा है यानी कि फैल रहा है जब भी वो वहाँ आता है वहाँ कोई नया कॉरिडोर होगा नई स्टेयर्स होंगी या नए दरवाजे बने होंगे सो so, ऐसा वो अपने मन में सोचता चला जा रहा है दे इज प्रॉबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वेयर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट अ वे ऑफ एस्केप सो दैट मीन्स इतने सारे लोग वहाँ पर आते जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल एक माध्यम है अ वे ऑफ एस्केप वहाँ से खिसक जाने का वहाँ से निकल लेने का कहाँ से निकल लेने का इस दुनिया की चिंताओं से दूर भागने का क्योंकि वहाँ पर ट्रेन्स मिलती हैं ट्रेन तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इसलिए चार्ली को ऐसा लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल ग्रो कर रहा है जब भी वो वहाँ आता है वहाँ पे नए कॉरिडोर्स होते हैं नए स्टेयर्स होते हैं नए दरवाजे होते हैं और इसी माध्यम से इसी ग्रैंड सेंट्रल से वो भी शायद अपनी लाइफ में इन चिंताओं से दूर भाग सकेगा बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया लेकिन वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करता कि उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो यहाँ से निकल लेने का एक रास्ता है और वो चलता जाता है चलता जाता है ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडेंट पास अ सोल नेचुरली वो किसी अकेले से रास्ते पे भटक गया है बट अपने ही ख्यालों की दुनिया में है और वो सोच रहा है कि यहाँ से वो इस दुनिया से भाग सकेगा और उसे कोई भी इंसान नज़र नहीं आया और उस में सिर्फ उसे अपने फुट स्टेप्स की अपने कदमों की आहट सुनाई देती है सो दैट वॉज द ओनली साउंड ओवर देयर एंड ही कुड नॉट सी एनी अब फिर वो एक टनल में आ जाता है टनल मींस सुरंग जहाँ पे शार्प लेफ्ट की तरफ टर्न करती है आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और वो टनल में से निकल के स्टेयर्स में से निकल के ऐसा वो सोच रहा है कि वो थर्ड लेवल पे आ गया है अब जैसे ही वो थर्ड लेवल पर आता है उसे कुछ चेंजेस महसूस होती हैं अपने मन में वो सोचता है फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थाट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर अब जो एक्चुअली में सेकेंड लेवल था ग्रैंड सेंट्रल का वहाँ पर एक कमरा था अब यह सोचता है कि शायद मैं उसी लेवल पर घूम रहा हूँ लेकिन जो कमरा है वो छोटा हो गया है सो so, ये अपने मन की उसकी उड़ान है क्योंकि वो उन प्रॉब्लम्स से अपनी लाइफ के स्ट्रेस से अपने मैकेनिकल रूटीन के बर्डन से दूर भागना चाहता है जहाँ लाइफ ईजी हो तो वो समझता है कि जहाँ वो पहुँचा है वहाँ पे चेंजेस हैं इसको इस बात से वो विश्वास हो रहा है कि वो थर्ड लेवल पे है वो चेंजेस क्या हैं कि वो कमरा छोटा हो गया है देर व फ्यूअर टिकट विंडोज टिकट काउंटर्स जो थे वो थोड़े कम थे एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग और जो इन्फॉर्मेशन सेंटर था जो रिसेप्शन एरिया था वहाँ पे सेंट्रल स्टेशन पे वो छोटा था और वुड का केबिन बना हुआ था 
ओल्ड फैशन था एंड द मैन इन द बूथ वो अ ग्रीन आई शेड और उसने ग्रीन सन ग्लासेस लगाए हुए थे एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स और ब्लैक स्लीव के प्रोटेक्टर्स लगाए हुए थे द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग और जो लाइट्स थी वो इतनी ब्राइट नहीं थी वो डिम थी फ्लिकरिंग मीन्स जल टाइप कर रही थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स नहीं थी देन आई सॉ वाई देर व ओपन फ्लेम गैस लाइट्स तो वो कहता है लाइट इसलिए मध्यम थी इसलिए डिम थी क्योंकि बिजली की लाइटें नहीं थी वहाँ पे वहाँ पे गैस फ्लेम गैस के बर्नर्स थे जिनमें से वो लाइट आ रही थी और जो वो फ्लेम था वो फ्लिकर कर रहा था यानी कि कॉन्स्टेंटली एक ही उस पर नहीं जल रहा था देन आई सॉ वाई देर व ओपन फ्लेम गैस लाइट्स देर व ब्रास स्पिटूंस ऑन द फ्लोर और फर्श पे ब्रास के पीतल के स्पिटूंस स्पिटूंस मीन्स वो बर्तन जिनमें हम थूक फेंकते हैं वो थे There were brass spittoons on the floor, and across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. उसकी इस जेब में से वो गोल्ड की घड़ी निकालता है. ऐसा वो सोच रहा है. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. तो वो उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था. He wore a derby hat. उसने हैट पहन रखी थी अपने सिर पे. A black four button suit with tiny lapels. चार बटन वाला गरम सूट पहन रखा था. उसके tiny lapels थे, flaps थे, उसके covers थे. And he had a big black handlebar mustache. और खूब लंबी और चौड़ी उसकी मूँछ थी. Then I looked around. Mustache means मूँछ. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. वो आसपास देखता और उसको ऐसा महसूस होता है, वो imagine कर रहा है कि जितने लोग वहाँ खड़े हैं, वो उस तरीके से तैयार हुए हैं या वैसा पहनावा पहने हैं जैसा कि लोग 1890 में पहनते थे. That means उसके मन में एक ख्याल था कि वो इस मॉडर्न दुनिया से इस आधुनिक ज़िंदगी से भाग के 1890 वाले टाइम में पहुंच जाए जबकि उसके ग्रैंडफादर ज़िंदा थे बिकॉज उसने अपने ग्रैंडफादर से ये सुन रखा था कि उस टाइम पे लोग बहुत आराम से जी रहे थे दे डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड चार्ली थाट दैट मॉडर्न लाइफ वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स साइड बर्नस एंड फैंसी मुस्टैशज इन माई लाइफ वो कहता है इतने सारे बियर्ड्स मीन दाढ़ी साइड बर्नस मीन्स ये साइड वाले बाल एंड फैंसी मुस्टैश मूछों के तरीके मैंने पहले नहीं देखे वो सब इसलिए पॉसिबल था बिकॉज पीपल वर फ्री माइंडेड एट दैट टाइम दे वर नॉट स्ट्रेस्ड विद हार्ड वर्क आजकल हर एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए एक लाइफ जीने के लिए बहुत काम करना पड़ता है और उस काम के बोझ में वो इतना दबा है कि उसके पास अपने लिए फ्री टाइम नहीं है और यही बात चार्ली को बहुत परेशान करती थी वो इस लाइफ से हटके पुराने टाइम में जाना चाहता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर जब उसके ग्रैंडफादर ज़िंदा थे और एक फ्री लाइफ बिताते थे तो वो ऐसा सोचते सोचते थर्ड लेवल क्रिएट कर लेता अपनी इमेजिनेशन में और फिर अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि एक्चुअली वो थर्ड लेवल पे है वो इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं जो उसी तरह से ड्रेस्ड अप हैं जैसे लोग 1890 में होते थे और फर्दर वो कहता है अ वुमन वॉक्ड थ्रू द ट्रेन गेट शी वो अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ अर हाई बटन शूज हाई शूज स्कर्ट्स उसी तरह से उस लेडी ने पहनी है जैसे औरतें एटीन में ड्रेस अप होती थी फिर आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव लोकोमोटिव विद अ फाइनल शेप्ड स्टैक और फिर उसको एक मोटर कार दिखाई देती है जो पुराने टाइम में चला करती थी बिल्कुल उसी टाइप का मॉडल टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज़ बॉय फिर भी उसको अपने आप को दोबारा यकीन दिलाने के लिए 
वो एक न्यूज़पेपर बॉय की तरफ जाता है वो लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा है एंड ग्लांस एट दिस स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट उसके पैर पे खूब ढेर पड़ा है न्यूज़ पेपर्स का तो चार्ली अपने ख्यालों में है और वो ये सोच रहा है कि वो न्यूज़पेपर का ढेर पड़ा तो जाके वहाँ पे देखता है इट वॉज द वर्ल्ड द वर्ल्ड न्यूज़ पेपर का नाम है इट हैजन बीन पब्लिश फॉर ईयर्स द लीड स्टोरी सेट दैट समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सेंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून इलेवन एटीन और वो कहता है कि वहाँ पे जो न्यूज़पेपर था उस पर डेट क्या लिखी थी जून 11, 1894 और उसकी जो टॉप हेडलाइन थी वो किसके बारे में थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में वो इंसान जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था सो so, इन सारी बातों को वो इमेजिन कर रहा है ये एक्चुअली वहाँ नहीं है ये सब लेकिन वो अपने आप को मन घड़ंत ये बातें इमेजिन कर रहा है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफर हिमसेल्फ बैक इन टू दी एरा ऑफ एटीन नाइन्टीज वेर लाइफ वॉज रिलैक्सड आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वॉन्टेड टू गो in the year 1894 and i wanted two tickets to galesburg illinois so ab wo ticket counter pe jata hai do tickets khareedne ke liye because usko aisa lag raha tha ki uski wife uske sath hai luisa uski wife ka naam hai wo uske sath apni wife ke sath galesburg illinois mein jana chahta hai wahan ke liye do tickets khareedne ke liye wo ticket counter pe chala jata hai aur wo apne aap se ye kehta hai ke wahan pe jaake उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी वो भी एक फ्री माइंडेड हो के अपनी अच्छे से लाइफ बिताएंगे बिकॉज इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल आज भी वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा शहर है विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस खूब बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे खुले डुले फ्लैट्स में नहीं रहना पड़ता ह्यूज लॉन्स हैं बड़े बड़े लॉन्स हैं and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets so sadak ke dono taraf ped hain jinki branches aapas mein is tarah se milti hain aur ek chhat bana deti hain sadak ki that means natural scenic beauty bahut hai wahan pe and in 1894 summer evenings were twice as long to so, wahan pe समर इवनिंग्स जो हैं वो बहुत लंबी हैं दैट मीन्स डे लाइट बहुत देर तक रहती है एंड पीपल सेट आउट इन द लॉन्स द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली तो और जो आदमी लोग हैं वो सिगार पीते हैं दैट मीन्स वो रिलैक्सड लाइफ लीड कर रहे हैं और आपस में बातें करते हैं द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली द वुमेन वेविंग पामली फैंस हाथ के पंखे जो पाम के लीफ से बने हैं उससे वो हवा करती हैं विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल ट्वेंटी इयर्स ऑफ दैट मीन्स अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बीस साल बाद होगी दैट मीन्स एट दैट टाइम लाइफ वॉज वेरी रिलैक्सड पीपल वर वेरी हैप्पी दे डिड नॉट हैव टू वर्क हार्ड एंड स्टिल दे कुड अफोर्ड अ good lifestyle he wants to transfer himself back into that time wapas usi time mein wo jana chahta hai isiliye ticket counter pe jata hai aur do tickets khareedna chahta hai ek apne liye aur apni wife ke liye ke hum dono galesburg illinois mein chale jayenge jahan pe hum bhi baith ke aise hi baatein karenge main cigar piyunga meri wife pankha karegi aur wahan pe बहुत से पेड़ होंगे बड़े बड़े लॉन्स होंगे हमारे घरों के आगे और वर्ल्ड वॉर वन जो है अभी बहुत दूर है इसलिए हमारे पास बहुत टाइम है कि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे द क्लर्क फिगर्ड द फेयर तो क्लर्क जो है वो ऐसा सोच रहा है कि जो क्लर्क वहाँ बैठा है टिकट विंडो काउंटर पे वो उसको कैलकुलेट करके पैसे बता रहा है कि कितने पैसे चाहिए उसको दो टिकट्स खरीदने के लिए He glanced at my fancy hat band, but he figured the fare, and I had enough for two coach tickets one way. और उसको लगता है कि मुझे one way ticket खरीदने के लिए मेरे पास काफी पैसे थे. But जब ticket counter पे पहुँच के पैसे देने लगता है, तो clerk जो है 
कि दैट एंट मनी मिस्टर तो वो कहता है ये पैसा नहीं है दैट मीन्स एट दैट टाइम करेंसी वॉज डिफरेंट और उसके पास मॉडर्न करेंसी थी इसलिए वो टिकट नहीं खरीद पाता एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी तो वो कहता है कि अगर तू मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे आज के पैसे दे रहा है मीन्स कोई नकली नोट दे रहा है तो यू वॉन्ट गो वेरी फार तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा हम तेरे को पकड़वा देंगे ऐसा चार्ली सोचता है कि टिकट विंडो पे जो बंदा बैठा है वो उसको बोल रहा है बिकॉज चार्ली की जेब में आज के नोट थे और उस टाइम पे जो करेंसी थी वो डिफरेंट थी ऑफ़ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. जब वो ये सब देखता है तो वो वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जेल में जाना ठीक नहीं है Even in 1894, it was not a good place to be. वो तो एक अपनी relaxed life जीने के लिए वहाँ गेल्सबर्ग जाना चाहता है जेल में जाने के लिए इसलिए वो वहाँ से निकल लेता है जिस रास्ते से वो आया था वो उसी रास्ते से वापस चला जाता है नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आर आई ड्यू थ्री हंड्रेड डॉलर्स आउट ऑफ बैंक नियरली ऑल वी हैड सो उसने तीन हंड्रेड थ्री हंड्रेड डॉलर्स जमा कर रखे थे अपने बैंक में नेक्स्ट डे लंच टाइम में जाके वो बैंक से वो पैसा निकलवाता है बिकॉज उसको ओल्ड करेंसी खरीदनी थी उसके बारे में अब मनी चेंजिंग शॉप पर जाता है and he tries to exchange those थ्री हंड्रेड डॉलर विद द ओल्ड करेंसी के उस टाइम पर जो पैसे चलते थे वो लेता है अपने थ्री हंड्रेड डॉलर मतलब अपनी सारी सेविंग दे के वो पुरानी करेंसी खरीद लेता है ना जब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है दैट ही गॉट रियली वर्ड अबाउट इट और वो ये वो पैसे लेके दोबारा वहाँ पर जाना चाहता है जब वो अपने फ्रेंड से बताता है कि उसने ऐसा करा है तो उसका फ्रेंड काफ़ी चिंतित हो जाता है बट ही टेल्स हिम दैट ही माय थ्री हंड्रेड डॉलर्स ब्रॉट बॉट लेस देन टू हंड्रेड इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिडेंट केयर एग्ज वर थर्टीन सेंट्स अ डजन इन एटीन नाइन्टी फोर ही सेज मुझे कम पैसे मिले उसके एक्सचेंज में पुरानी करेंसी बिकॉज ही हैड टू पे द प्रीमियम बट मुझे उस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि उन दिनों अंडे जो थे वो थर्टीन सेंट्स के डजन थे यानी कि वो सस्ता ज़माना था वहाँ पे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं थी ये सब उसके मन में ख्याल आ रहे हैं ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ बट यस yes, उसने पैसे ज़रूर बदल लिए अपनी सारी सेविंग देके पुरानी करेंसी ले लेता है और उसको जस्टिफाई करने के लिए वो ये सोचता है कि वो सस्ता ज़माना था वहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें थी But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. Although I have tried often enough. उसके बाद वो बहुत बारी इंतजार करके बहुत बारी try करता रहा कि उसे वो third level मिल जाए लेकिन वो third level उसे दोबारा नहीं मिला क्योंकि actually में वो third level वहाँ था ही नहीं It was all his imagination. सिर्फ उसका ख्याल था कि third level है जहाँ वो currency लेके पुरानी करेंसी लेके जाएगा और टिकट खरीद लेगा लुइजा वॉज प्रिटी वर्ड वेन आई टोल्ड हर अबाउट दिस उसकी वाइफ को बहुत चिंता हो जाती है और वो उसका काफ़ी ख्याल रखने लगती है वो उसका मन जो है वो दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ कहाँ लगाते हैं स्टैम्प कलेक्शन की तरफ वो भी इसकी एक हॉबी थी अब हमारी हॉबीज़ कब होती हैं हम हॉबीज़ क्यों रखते हैं हम हॉबीज़ अपना दिल को बहलाने के लिए जब हमारे पास थोड़ी सी भी फुर्सत होती है हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है उससे हमारा रूटीन जो है वो ब्रेक हो जाता है हमारी रूटीन की जो बोरियत है जो मोनाटनी है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा टाइम अच्छे से बीतता है सो so, कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन में लग जाते हैं कुछ गार्डनिंग करते हैं कोई म्यूज़िक सुनता है कोई स्टोरी बुक्स पढ़ता है कोई फ्रेंड्स से मिलता है कोई फ़ोन करता है सभी की अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं For Charlie, another hobby was stamp collection. So even to the stamp collection, he said that was an escape from reality. That means हम असली दुनिया से भाग के इस हॉबी की तरफ लगते हैं ताकि हमारा मन जो है हमारी प्रॉब्लम्स को 
भूल सके बट अब वो कहता है कि वी वर बोथ लुकिंग दैट मीन्स उसकी वाइफ और वो दोनों every weekend because now we have proof that the third level is still there wo aisa apne man mein manta hai ki wo aur uski wife har hafte third level dhoondne ke liye wahan pe station pe jate hain my friend sam wainer disappeared ab uska jo psychiatrist friend tha wo wahan se gayab ho gaya iska matlab uska aur uska ab dobara milna nahi hua unhone koi aapas mein link nahi rakha Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy, and I used to tell him about Galesburg. वो कहता किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया. But मुझे ऐसा शक है. Suspect means शक. मुझे ऐसा शक है क्योंकि वो सिटी का रहने वाला लड़का था. और जब भी ये उससे बात करता था Galesburg की तो उसको बहुत अच्छा लगता था. और इसको ऐसा लगता है कि Sam Wainer जो है वो फिर से Galesburg चला गया है. और उसने एक अपनी अच्छी दुनिया में रहने की आदत बना ली है जहाँ पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है लाइफ एकदम से इंजॉयबल और फ्री लाइफ है अब चार्ली ऐसा इमेजिन कर रहा है कि वो उसे लिख रहा है आई वेंट टू स्कूल एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वे ही इज ऑल राइट इन नाइनटीन इन एटीन नाइन्टी फोर दैट चार्ली वहाँ पर चला गया है और जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था आई फाउंड वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज फर्स्ट डे कवर उसे मिलता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है जिस दिन स्टैम्प रिलीज होती है उस दिन लोग एक बिल्कुल कोरे ऑनवलप पे लिफाफे पे वो स्टैम्प लगा देते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं होता वो खाली सिर्फ लिफाफा होता है लेकिन स्टैम्प उसके ऊपर बिल्कुल लेटेस्ट वाली लगी है उसी दिन जिस दिन वो रिलीज हुई है और वो पोस्ट ऑफिस में जाके उसकी स्टैम्पिंग हो जाती है यानी कि उसके ऊपर डेट लगा दी जाती है कि आज के दिन ये लेटर चली गई है उस लेटर में कुछ नहीं होता वो खाली लिफाफा होता है और उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है उस इंसान का जिसे वो मिलनी है वो अपनी कलेक्शन में से ढूंढ रहा था और उसे एक फर्स्ट डे कवर एंड वलप मिला जिसके ऊपर उसके ग्रैंडफादर का नाम लिखा हुआ था नाउ इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द ऑनवलप सेट एड्रेस कहाँ का था गेल्सबर्ग का जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहते थे एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई एटीन एटीन टाइम भी वही था जब उसके ग्रैंड जिंदा थे द पोस्ट मार्क शोड दैट Yet I didn't remember it at all. Postmark means date जो उसके ऊपर stamping थी post office से वो July 18, 1894 नाइन्टी फोर की थी येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल लेकिन उसको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है दैट मीन्स अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी में भी वो फैंटसी में खो जाता है और उन स्टैम्प्स को देखते हुए वो ये इमेजिन कर रहा है कि उस कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर ऑन वलप है जिसके ऊपर उसका ग्रैंडफादर का नाम लिखा है एड्रेस लिखा है और जो डेट है स्टैम्पिंग की वो जुलाई 18, 1894 है द स्टैम्प वॉज अ सिक्स सेंट डल ब्राउन विद पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड उस टाइम पे प्रेजिडेंट गारफील्ड जो थे वो थे और उनकी फोटो थी लाइट ब्राउन कलर की स्टैम्प थी सिर्फ सिक्स सेंट्स की नेचुरली वेन द ऑनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेट देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट वो ऐसा सोच रहा है कि वहाँ पे ग्रैंडफादर ने उसको संभाल के रखा और आज उनकी कलेक्शन में से वो उसको खोल रहा है ना फर्स्ट डे कवर ऑनवलप मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ भी नहीं होता था वो सिर्फ एक लिफाफा है ऑनवलप है जिसके ऊपर स्टैम्प लगी है लेकिन चार्ली क्योंकि रियलिटी में नहीं रहता और अपने ख्यालों की दुनिया में है तो वो सोचता है कि जब मैंने उसको खोला उसमें से एक लेटर निकली वो लेटर क्या थी वो लेटर थी चार्ली इमेजिन उसकी ख्यालों की दुनिया में पहले ऊपर उसके ग्रैंड का नाम लिखा है और अंदर जो लेटर है वो चार्ली के नाम से है सो so, इससे हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ ख्याली दुनिया में है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट देन आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट 
سو وہ کہتا ہے کہ میں میرے کو کسی نے لیٹر لکھی تھی اور اس پہ لکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو اور میں یہ وشواس رکھتا ہوں کہ تم ٹھیک ہی ہو گے اینڈ چارلی اٹس ٹرو آئی فاؤنڈ دا تھرڈ لیول آئی بین ہیئر ٹو ویکس اینڈ رائٹ ناؤ ڈاؤن دا اسٹریٹ ایٹ ڈیلیز سم ون از پلیئنگ اے پیانو اینڈ دے آل آؤٹ آن دا فرنٹ پوچ سنگنگ سینگ نیلی ہوم تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھرڈ لیول مل گیا تھا دو ہفتے سے میں یہاں پہ ہوں اور اب میں یہاں پہ ایک اسٹریٹ میں ہوں جہاں پہ ایک انسان پیانو بجا رہا ہے اور سب لوگ سینگ نیلی ہوم والا گانا گا رہے ہیں اینڈ آئی ایم انوائٹیڈ اوور فار لیمن ایڈ اور مجھے کسی نے شکنجوی کے لیے انوائٹ کیا ہوا ہے کم آن بیک چارلی اینڈ لوئیسا کیپ لکنگ ٹل یو فائنڈ دا تھرڈ لیول اٹس ورتھ اٹ بلیو می اور وہ چارلی ایسا سوچ رہا ہے کہ اس کی لیٹر میں اسے اس نے کہا ہے کہ تم اور لوئیسا تم اور تمہاری وائف بھی تھرڈ لیول کو ڈھونڈتے رہو اس کو ڈھونڈنا ورتھ ہے اور اگر تمہیں وہ مل گیا تو تم بھی ایک اچھی دنیا میں آ جاؤ گے جہاں پہ زندگی بہت آسان ہے بیکاز چارلی یہ مانتا تھا کہ پرانے ٹائم میں لوگ بہت ہی آسانی سے لائف کو انجوائے کرتے تھے اینڈ دا نوٹ از سائنڈ سیم اور وہ جو نوٹ کس نے وہ لیٹر کس نے لکھی ہے اس کے فرینڈ سیم نے سائیکیٹرسٹ نے کیونکہ وہ سیم کے ساتھ ہر طرح کی بات کرتا تھا اسی کو اس نے سب سے پہلے تھرڈ لیول کے بارے میں بتایا تھا اور اسی سے کہا تھا کہ تھرڈ لیول سے ٹرینز جو ہیں گیلز بگ جاتی ہیں چارلی ایسا مانتا ہے کہ سیم سٹی سے آنے کی وجہ سے اپنی لائف میں زیادہ خوش نہیں تھا اور وہ بھی کہیں آرام کی زندگی بتانا چاہتا تھا اسے وہ تھرڈ لیول مل گیا اور مجھے مل نہیں رہا اس لیے وہ اس کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ تم یہ تھرڈ لیول کو ڈھونڈو اور وہاں پہ گیلز برگ میں آ جاؤ وہاں سے ٹرین لے کے ایٹ دا اسٹیمپ اینڈ دا کوائن اسٹور آئی گو ٹو آئی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ سیم باٹ ایٹ ہنڈریڈ ڈالرز ورتھ آف اولڈ اسٹائل کرنسی تو پھر وہ اولڈ اسٹیمپ والی شاپ پہ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو پتہ لگتا ہے ایسا وہ سوچتا ہے چارلی ایسا ہوا کچھ بھی نہیں تھا لیکن چارلی یہ سوچتا ہے کہ سیم وہاں سے پرانی کرنسی لے کر گیا تھا ایٹ ہنڈریڈ ڈالرز کی دیٹ آٹ ٹو سیٹ ہم اپ ان اے نائس لٹل ہی فیڈ اینڈ گرین بزنس اور وہاں پہ جا کے اس نے چارے کا گھاس کا بزنس کر لیا کیونکہ وہاں پہ ہی آلویز سیڈ دیٹس واٹ ہی ریئلی وشٹ ہی کڈ ڈو کیونکہ کبھی بھی شاید اس کے فرینڈ نے سیم نے اسے بتایا ہوگا یا کہا ہوگا کہ وہ ایسا بزنس کرنا چاہتا ہے اینڈ ہی سیڈ ہی سرٹنلی کانٹ گو بیک ٹو ہز اولڈ بزنس وہ اپنے کام میں دیٹ مینس سائیکیٹرسٹ والے کام میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ان دنوں لوگوں کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی انہیں کسی بات کی کوئی چنتا نہیں تھی کوئی پرابلم نہیں تھی وہاں پہ پرانے زمانے میں سائیکیٹرسٹ جیسے لوگوں کا سروائول مشکل تھا اسی لیے اس نے وہاں پہ جا کے گھاس اور چارے کا بزنس کر لیا ناٹ ان گیلز برگ الینوئے ان ایٹین نائنٹی فور دیٹ مینس اس سائیکیٹرسٹ بزنس کی الینوئے میں ضرورت نہیں تھی وائی سیم واز مائی سائیکیٹرسٹ اس از سیم میرے لیے ہی میرا ہی سائیکیٹرسٹ تھا کیونکہ ماڈرن مین آج کے آدھونک انسان کو اتنی چنتائیں ہیں لائف میں اس کی لائف جو ہے وہ اتنی اسٹریس فل ہے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اسے ان لوگوں سے کنسلٹیشن لینی پڑتی ہے لیکن گیلز برگ میں لائف بہت آسان تھی لوگ بہت خوش تھے بہت انجوائے کرتے تھے وہاں پہ یہ بزنس نہیں چلنے والا تھا سو وین ہی سیز آل دس اٹ مینس دیٹ ہی واز کنوینسڈ دیٹ دیر ایگزٹ اے تھرڈ لیول وہ اتنی اسٹرانگ بلیف تھا اس کا کہ ایک تھرڈ لیول ایگزٹ کرتا ہے جہاں سے لوگ ٹرین لے کے الینوئے گیلز برگ جاتے ہیں اور وہاں کی جو دنیا ہے وہ بالکل الگ ہے وہاں پہ لوگ بہت آرام اور چین کی زندگی بتاتے ہیں دے انجوائے لائف دے لیڈ اے ویری سمپل اینڈ ایزی لائف اینڈ دس از واٹ چارلی وانٹیڈ فار ہم سیلف اینڈ ہز وائف سو ان ہز امیجنیشن He is always dreaming of going to Galesburg and transferring himself 
back to the era of 1890s when his grandfather was alive. And that's all about this chapter, students. And I will come back to you with the question answers in my next video. Thank you.